Es wird gefragt, darf man Medikamente verschreiben für Leute, die sozusagen im Endstadium sind, aber auch kurz vor dem Sterben, diese Medikamente haben starke Nebenwirkungen. Allgemein ist es erlaubt, Medikamente einzunehmen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat nicht nur die Krankheit herabgesandt, sondern auch das Medikament. Nummer eins. Nummer zwei, die Gelehrten haben eine Regel, eine Fiqh-Regel. Das heißt, unter dieser Regel haben sie so ein Thema zum Beispiel zusammengefasst. Wenn ein Medikament keine Schäden beinhalt, beinhaltet, dann darf man dieses Medikament verabreichen. Beinhaltet es Schäden, dann muss man schauen. Äh, wenn man das Medikament nimmt, sind die Schäden danach größer als vorher? Das ist die Hauptfrage. Sind die Schäden durch die Einnahme des Medikaments größer als zuvor? Wo soll hier dann der Sinn darin liegen? Und er als Arzt muss das ungefähr abschätzen können. Ich möchte den Schmerz lindern. Genau diese Sachen. Das betrifft ja auch zum Beispiel Cannabis, das betrifft auch äh, äh, Marihuana und so weiter und so fort. Die Gelehrten sagen, wenn man diese Sachen verabreicht, dann erstmal nur bei einer Notwendigkeit, Nummer eins. Nummer zwei, was nicht daraus resultieren darf, ist Abhängigkeit. Überleg mal, du gibst jemandem Cannabis, Marihuana, der hat zwar keine Schmerzen mehr, aber der ist dann richtig drauf, ja? der ist richtig high. Ja und da? Das darf nicht die Folge davon sein. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya dakir al-ashab, kum mutahadiba.